Leighton Meester admits that Gossip Girl wasn't the healthiest environment and apparently doesn't miss it. I think it's safe to say we will not be getting a Gossip Girl reunion anytime soon. Fala uma coisa, gente. Cala só, Nath. E a Saísa? O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre algumas supostas tretas do elenco de Gossip Girl. Afinal de contas, eles se odeiam? Por que, que será que um dos elencos mais famosos da história das séries teens do mundo não são tão próximos. Obviamente era um elenco muito grande, é um show que teve seis temporadas, então a gente tem amigos entre as pessoas do elenco, amigos que se falam até hoje e tudo mais, mas no grande esquema das coisas não é um elenco muito unido como outras séries teens que já vieram antes, como um elenco de Friends, por exemplo. Não é. É um elenco que notoriamente não se dava né? nem depois só que o show acabou durante as filmagens. Já tinham algumas rusgas e tudo mais. Todo mundo sabe o sucesso que Gossip Girl foi, né? Mas a gente vai listar um, algumas das tretas e algumas das coisas que a gente acha que culminou nessa ruptura do elenco, pelo fato que eles não são próximos hoje em dia, é só um projeto pra cada um deles e não é uma coisa que eles formaram mesmo um laço quase que familiar, que geralmente em projetos longos assim a gente vê, né? Mas se você já chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo também o que você acha sobre isso, porque comentar ajuda muito o vídeo, dá muito engajamento e o YouTube ama o engajamento. Por favor, ajuda a gente a crescer nessa internet, vai seguir a gente nas redes ao lado também nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram e Twitter do canal, porque a gente é muito legal e massa por lá também. Você tem conteúdo de notícias o dia inteiro nessa internet. E bora pro vídeo. Gossip Girl foi uma série de televisão norte-americana de drama adolescente, baseada na série de livros do mesmo nome. Criada por Josh Schwartz e Stephanie Savage, a série foi originalmente transmitida nos Estados Unidos pela rede de televisão CW. Entre 2007 e 2012, totalizando seis temporadas. No Brasil, a série foi veiculada pelo Warner Channel. E logo após o episódio piloto, a série já se tornou um fenômeno ao redor do mundo. Principalmente por trazer de volta todo aquele glamour de Nova York que não se via desde Sex and the City. E, inclusive, a série foi mencionada pelo Barack Obama e pelo prefeito de Nova York. Eles criaram o dia de Gossip Girl no dia 26 de janeiro para comemorar o centésimo episódio da série. E o prefeito ainda afirmou que a série é como se fosse uma embaixadora da cidade. E a série foi veiculada em mais de 200 países ao redor do mundo, o que né, alavancou todo o elenco e fez com que todos esses personagens as principais se tornassem pilares realmente das grandes séries teens dos anos 2000. A série é tão popular, né, gente? Já foi parte da Netflix, tá em vários catálogos de streaming, todo mundo já viu, é uma série que tem mais de 15 anos, que ela teve um reboot feito pela HBO Max, que conta com o mesmo time de produção da série original, foi veiculada, né, pela HBO Max, chegou a fazer um barulhinho aí, tem umas pessoas que não gostam, umas pessoas que gostam, mas a grande verdade é que é inegável o impacto cultural de Gossip Girl. Não é à toa que tem um reboot dessa série, né, gente? Pô, ou seja, todo mundo estava sedento por Gossip Girl, inclusive, no reboot, né, a Kristen Bell, que é a narradora de Gossip Girl, tanto na série original, também volta pra essa série de reboot, né, de 2021, que é uma série um pouco mais hip, que é uma série com a pegada mais da geração Z, mas enfim, é o mesmo time de produção, então deu uma aquecidinha aí no coração das pessoas que estavam sentindo falta dessa série, né. Mas apesar da série, pra quem viu, né, sabe muito bem do tipo de enredo, tratar de meninos super ricos e mimados do Upper East Side de Nova York, de todas as tretas e polêmicas, né, de literalmente eles terem um cyberstalker em forma de garota do blog, que postam tudo sobre a vida dessas pessoas, inclusive os os podres e os exposed, o elenco em si, tipo assim, na trama, né, os personagens eram muito unidos, apesar de serem relacionamentos um tanto quanto disfuncionais, eles eram muito amigos na trama e se defendiam a todo custo, era realmente uma famíliazinha disfuncional, mas de pessoas que se gostavam muito dentro da trama, mas infelizmente isso não era copiado na vida real, porque o elenco não imitava, né, o amor e carinho que as personagens tinham umas pelas outras dentro da trama, afinal de contas, por que será que isso acontecia? Apesar de nada nunca ter sido confirmado, a gente tem algumas teorias, né? Porque sempre tiveram rumores ao redor do cast, os fãs sempre teorizaram sobre isso. Então a gente vai trazer alguns dos motivos que os fãs acreditam ser os principais nesse caso. Primeiro, a gente tem que falar que o elenco todo já se pegou, né, gente? Então esse negócio de namorar e terminar causa um climão, causa um negócio ali meio ruim. Então a gente vai falar um pouco disso aqui que teve bastante no elenco. Precisamos falar primeiramente de Blake e Pam. Os dois deram a vida aos personagens Dan e Serena. Eles são um dos casais principais da série e eles chegaram a se apaixonar e namoraram durante muitos anos. Mas apesar deles serem um casal extremamente chipado por todo mundo, eles chegaram a terminar e né, ficou aquele climão depois que eles terminaram né, na série, porque eles continuaram sendo um casal. Inclusive, o Pen chegou a dizer que o melhor e o pior beijo dele em cena foi com a Blake, primeiro quando eles namoravam e depois quando eles não estavam mais juntos, né? Imagina, gente. 
Outro casal que chegou a se envolver e se apaixonar na trama foi a Le Mister e o Sebastian Stan. Sebastian Stan aí, que fazia sempre uma ponta, né? De uns personagens aí que eram muito populares na trama, que era o Carter Basin e ela, obviamente, a Blair Waldorf. Os dois não tinham tantas cenas, assim, na série. Mas eles se apaixonaram no set, se relacionaram na vida real durante uns anos também. E quando eles terminaram, né? Todo mundo sabe que a Leila também tem essa carreira aí de cantora. Ela chegou a escrever uma música a respeito do término deles. A música se chamava Heartstrings e ao falar um pouco sobre a música, ela só chegou a dizer, ah, não, é sobre um relacionamento com o um cara que eu tive, né, que eu namorei uns anos, eu terminei aos 25 anos, era um cara meio babaca, meio escroto e tal, não sei o quê. A galera muito detetive FBI fez as contas e descobriu quem que era a pessoa que ela namorava nessa época, o Sebastian Stan. A gente sabe que hoje deu tudo certo pra ele, né, obviamente ele é um soldado invernal nos, nos filmes da Marvel, ele é muito famoso, ela também aí é casada, tem seus filhos, mas isso também é uma coisa que gera uma música, imagina todo um elenco tendo que se conviver um tanto de ex-namorado no mesmo elenco, tipo assim, gente, Gente, obviamente isso contribuiu para essas rosguinhas irem mais adiante. Falando da Leighton Mister, né, a nossa Blair, a personagem dela junto com o personagem do Ed Westwick formavam um dos maiores casais de Gossip Girl, que é Blair e Chuck. Gente, eles eram o maior casal da série Teens, da história, extremamente chipados. E a gente sabe o que acontece com pessoas extremamente chipadas na tela? Elas também são extremamente chipadas na vida real. Eles eram muito, muito, muito chipados. Tinham ser... E tinham certos rumores de que o Ed tinha um certo crush na Lee. Inclusive, ele mesmo chega a admitir isso. Eu sou in love with Leighton, então isso é o que me ajuda no meu lado. Talvez tão much que ela não precisa estar em love with Leighton. Isso é o que eu estou dizendo. Você ama enough para os dois de vocês. Eu amo enough, ela é minha. E aí a galera começou a pensar que talvez isso poderia não ser só uma brincadeira e que ele realmente teve um crush nela ali e por não ter sido correspondido, isso poderia ter causado uma rusga e ter ficado um clima um pouco estranho. Falando em clima um pouco estranho, temos aí um outro casal que também se apaixonou nesse set. Esse set tinha um negócio ali de santo casamenteiro, gente. Sério. E que esse casal também era né, com o Ed Westwick na vida real e com a Jessica Zor, que interpretava a Vanessa, uma das personagens principais também. Eles se apaixonaram assim que ela entrou na série. E assim, eles namoraram também durante uns dois, três anos ali. Era até um namoro bastante publicizado, que era na mesma época que o Gospel estava no auge. Também tinha Penny Blake também, que era um casal na vida real e tudo mais. Só que eventualmente eles chegaram a terminar, como praticamente todos os casais que foram unidos por essa série. Só que na época, veio aí indícios que talvez tinha rolado uma possível traição da parte dela. Nada nunca foi confirmado, eles nunca chegaram a tocar né, nessa ferida ou falar abertamente sobre isso. O que a gente sabe é que, eventualmente, depois, eles nunca se mostraram, assim, muito, extremamente próximos, mas eles eram cordiais. Inclusive, há uns anos atrás, quando o Ed, infelizmente, foi aí, envolvido num escândalo pavoroso de suposto, assim, abuso sexual de mulheres e tudo mais, ela até se mostrou uma pessoa a favor dele, falou, oh, eu não posso comentar sobre esse assunto, mas ele sempre foi um cara bacana comigo. Eventualmente ele foi liberado dessas acusações. Mas assim, por ela ter vindo a defesa dele muito rápido, mesmo que tenha sido um staple um pouco mais reservado, a galera leva a crer que eles não têm nenhum grande problema agora no presente. Mas obviamente, por causa dessa separação aí, teve uma rusga, mais uma... Vocês entendem que é mais uma coisa pra o negócio azedar? Uhum. E além de todos esses casos né de namoro e término que houveram no elenco, a gente também tem alguns casos de algumas tretas que também podem ter ajudado aí nesse distanciamento do elenco. Precisamos falar da treta da Taylor Momsey com praticamente todo mundo do elenco, com o cast inteiro. A Little Jay ela era uma personagem extremamente amada, uma das personagens favoritas de todo mundo, mas depois da quarta temporada ela foi retirada e apareceu apenas no último episódio de novo. E aparentemente, desde que ela começou a se dedicar muito à carreira dela de cantora, porque ela é vocalista da banda Pretty Reckless, ela começou a deixar um pouco de lado as questões dela como atriz, né? E a gente não sabe se é um pouco de especulação da galera, se é fanficagem, mas essa coisa toda transcreveu um pouco pro personagem também, porque a Little Jay ela era uma personagem mais fofa, bonitinha, assim, mas ela virou toda roqueira, de um negócio todo alternativo assim, sabe? E até aí tudo bem, mas o problema é que ela começou a negligenciar o trabalho dela como atriz, segundo a galera do elenco. Ela aparentemente esquecia as falas dela, não estava preparada, né, para as suas cenas, para a gravação das suas cenas. Inclusive isso fez com que as cenas dela fossem diminuindo, né? Eles fossem dando cada vez menos cenas para ela, e mesmo as cenas dela sendo curtas, ela ainda esquecia as falas. Bem roqueirinha mesmo, né? Aquela coisa bem rocker chic. Inclusive, o ator Tim Gunn, que teve uma ponta ali na quarta temporada, chegou a fazer um exposit sobre ela. Ela era patética, ela nem conseguia lembrar suas falas e ela nem tinha tantas assim. Eu pensei, por que estamos reféns dessa mimadinha? Depois de Gossip Girl, ela aposentou completamente da vida de atriz e hoje ela é só cantora. Mas vamos chegar à treta mãe de todas as tretas. É 
verdade que Blair e Serena, BFFs, on screen, enemies in real life, elas eram inimigas na vida real? Gente, ao que tudo indica, sim. Esses rebuliços de que a Leighton Mister e a Blake Lively não se davam nos bastidores é uma coisa que ocorria praticamente desde o final da primeira temporada. Todo mundo falava que elas não eram amigas. Inclusive, quando isso veio à tona, logo no início da jornada da série, a galera da Lincoln era até questionada quanto a isso, mas ela, todo mundo dava respostas evasivas, mas a Leighton se mostrou até meio contra isso, chegando a dizer numa entrevista o seguinte. Eu estava lendo algo sobre a Natalie Portman e a Scarlett Johansson não se darem bem num set de filmagens, mas por que não há rumores assim sobre o George Clooney e o Brad Pitt? São sempre as mulheres. Mas mesmo com tudo isso, ela expõe o machismo. Não, a gente não é inimiga, só não é inimiga, assim. Veio uma entrevista uns anos depois de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio criador da série. O Josh Saffron, que era um dos produtores executivos da série, chegou a falar muita coisa sobre a amizade das duas pra Vanity Fair. Blake e Layton não são amigas. Elas eram amigáveis, porém não são amigas como Serena e Blair. Porém, como eram profissionais, assim que elas pisavam no set, era como se fossem. Uma das coisas que a galera diz muito que chega a contribuir pra essa inimizade das duas é a diferença de criação das duas, né? A Blake vem de uma família aí grande, de atores, onde todo mundo se deu bem e tal, é uma família muito unida, bem de margarina mesmo. Já a Leita não teve a mesma criação. Ela é uma menina um pouco mais reclusa, a mãe dela já chegou aí presa, ela viveu uma vida muito mais complicada do que a galera do elenco, muito mais complicada do que da Blair Waldorf, que sempre foi uma menina mimada, ou seja, ela realmente a justa posição de uma atriz que não vivia nada igual a sua personagem principal. Então era muito louco. Então, esse esse foi um dos motivos que talvez muitas pessoas acreditam que tenham causado esse distanciamento entre as duas. E o Josh ainda chegou a ser mais sobre a Vanity Fair. Ele não calava a boca. A Blake é muito presente no momento. Ela sabe tudo o que tá acontecendo, qual filme tá estreando, qual a banda do momento. E a Leita, em contrapartida, é mais quieta. Depois de terminar suas cenas, ela andava pelo palco. Eu tinha uma imagem dela com lindos vestidos lendo um livro, sabe? Meio desfocada pelos cantos. E de fato, as duas não se seguem no Instagram e elas nunca mais foram vistas juntas depois que a série terminou. Inclusive, a Leighton chegou a dizer um pouco sobre esse ambiente da série, como ela se cobrava muito, sobre como era muito difícil, sobre como todo mundo trabalhava muito, dormia pouco, e como era um ambiente que não era muito saudável exatamente por isso. E apesar dela ser gata por toda a experiência, tudo que o show entregou pra ela, ela não voltaria pra essa época, tipo como se fosse um ensino médio, sabe? A gente é grato por tudo que a gente viveu naquele momento, mas a gente não voltaria se a gente pudesse voltar. Né? E em 2017, ela teria o primeiro protagonismo dela de volta às telinhas com a série Making History, e na press conference dessa série, ela foi perguntada sobre né, a época de Gossip Girl, e sobre esse tempo da série, e além dela desconversar, ela chegou a dizer que o elenco de Making History era o melhor elenco que ela já tinha trabalhado. E uma coisa que persegue muito atores que fazem muito sucesso nessa esfera tinha é essa desassociação de você tentar pegar outros trabalhos pra tentar limpar a sua imagem que não tá só atrelada àquele grande personagem da sua carreira. Isso acontece com muitos Isso. atores de gospel, inclusive com o Penn Badley, que agora tá, eu acho que finalmente tá conseguindo fazer a desassociação agora que ele tá em You, né? Fazendo o Serial Killer, né? Fazendo esse cara meio esse stalker famoso na Netflix. É a primeira vez, então ele sempre também é perguntar de Gossip Girl, ele sempre chega a falar nisso, que ele quer sair um pouco da sombra do Dan, né, que é o maior personagem tendo na carreira dele. Então eu acho que isso tudo causa um pouco também de distanciamento até com o produto Gossip Girl, né, porque todo mundo quer esferas maiores agora, porque, pô, eles são adultos, eles tinham 20 anos e eles não têm mais, eles querem agora outros projetos, não são só atrelados àquilo, né. Mas nem tudo eram inimizades no elenco. O Ed Westwick e o Chase Crawford chegaram a morar juntos. O Penny e o Chase chegaram a fazer um passado especial pra Variety e eles falaram bastante sobre a época da série. Falaram bem, inclusive. E sempre que as meninas são perguntadas também sobre essa época de Gospel Girl, elas sempre falam com muita cordialidade. Os atores que interpretavam os pais, a Kelly Rutherford e o Matthew Settle, também são super próximos até hoje, até tiveram rumores de namoro. E, enfim, gente, todo elenco tem seus problemas, né? Todo elenco tem ali alguma rusga ou outra. Não vão ser todos os elencos que vão ser o um elenco de Friends, que Não. todo mundo é amigo, que todo mundo se ama, né? É aquela coisa, eu acho que em conclusão, agora dar um pouquinho da nossa opinião, cara, eu acho que sim, eu acho que isso tudo contribuiu, eu acredito de fato que eles não são muito amigos na vida real atualmente, 
Mas eu não acho que ninguém ali se odeia. Sim. Eu acho que todo mundo ali é cordial, eles têm um carinho pela série. E, cara, não é todo elenco que vai ser o elenco de Friends, como você falou. Eu acho que existem pessoas e pessoas, e nem todo mundo vai se dar super bem. Eu acho que é um trabalho na vida deles, vocês passaram por isso. E é isso, eu sei que a gente que gosta muito de gosta, porque eu fico um pouco triste, porque o nosso elenco dos sonhos não é BFF igual eles eram na série. Mas assim, eu não acho que é tão dramático assim, mas de fato, rolou essas rosguinhas. E o que, que você acha sobre tudo isso que a gente falou? Vocês acham que esse elenco se odeia mesmo? Você acha que aconteceu ainda coisa pior, que nem foi revelada? Comenta aqui pra gente. E você a gente nas redes sociais, aquele tour de sempre. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. E comenta aqui que vídeo que você quer ver da próxima vez.